。天哪，这家店我是真的爱了。这么远跑过来也值了。我不知道为什么我现在非常的想吃炸鸡，所以我就去网上搜了一下，日本最好吃的炸鸡在哪儿。然后我发现了很多答案都指向了一个地方，名古屋。我住在东京，名古屋离我大概有四百公里，是真的远。但作为一个美食博主，跨越半个日本还是没什么问题的。哎，说是迟那是快，下午我们就到名古屋了，我们就直奔这家店吧。招牌上就写了换只鸡翅，我看你今天能有多换。菜单都是手绘风格，店里面也都是一些鸡翅的海报，筷子的包装上面还画了鸡翅的吃法。吃鸡翅怎么能没有快乐水？我点了一份原味和一份加辣版，它这种干炸鸡的皮特别的薄脆，搭配上日本的山椒粉和辣椒粉，吃了一口真的很难停下来。这种炸鸡翅好像是用低温慢炸，炸了很久才炸出来的，特别是鸡肉里面的汁水和外面的孜然粉混在一块之后，这个味道真的是太神仙了。一个人来吃的话，再加一碗炒饭，一份怀旧小香肠，哎，这顿饭美滋滋。不过我就很纳闷了，为什么名古屋炸鸡这么好吃，女生还这么的瘦？而且我有个在这工作的朋友还告诉我，名古屋还有一家店，他们家的冰淇淋是零糖低卡，我吃再多也不会胖。来都来了，那肯定得试一试，就是这个了，味道酸酸甜甜，感觉还挺解腻。服务员跟我说，这里面添加了 K 一植物益生菌，是益生菌中的战神，而且他们还把螺旋藻玩出了新花样。代餐饭和果冻里面也添加了六十多种维生素和植物纤维，可以调节肠胃，预防便秘。里面的水溶性膳食纤维还可以减少油脂的吸收。哎，稍等一下，那如果这样算的话，我今天吃的炸鸡四舍五入相当于没吃，哎，非常划算。嘎玩意儿，哇，真的不要再去吃什么米其林餐厅了。之前我就在想，日本为什么那么多居酒屋呀？今天我算深刻感受到了他们的魅力。这种店真的就是又好吃又便宜，还可以玩到很晚，就是不管凌晨几点，大家都很热闹。现在是日本时间晚上十二点十九分，给你们看一下这个点，日本电车上有多少人？那个大家是才下班吗？关键是这家店还这么多人，很温馨啊，有没有？就这个点了，还有人给你做饭，虽然是要收费的那种。然后他家的招牌菜是五花肉卷，各种东西。上来先会给你发一个番茄牛肉汤，然后直接上了一整盘薄切的牛舌，上面那个酱是芥末洋葱果酱，应该是低温烹饪的牛舌，里边其实半生的，所以特别的嫩。吃完凉菜就开始上烤串了，先来一盘鸡肉串开个胃，是盐烤黑胡椒的那种口味，鸡胸肉串的小洋葱，非常的没有罪恶感。热卷菜上来了，先看第一个，它是培根卷芝士青菜，它里面加的是味道比较淡的白芝士，因为培根本来就有味道了，而且里面蔬菜的汁水锁的刚刚好，就是几个味道搭配的非常合适。接下来是五花肉卷小葱，然后卷芦笋，卷紫苏叶，就它们虽然都是五花肉，但是里面菜的味道其实会被烤出来，所以口感和味道差别还是很大。我跟你们讲，这个卷芦笋巨好吃，而且它一点都不腻，第一次觉得素菜这么好吃。但这种人气店铺都有个缺点，就是上菜特别慢。上了我们的第二盘肉卷菜，先来看一下这个特别优秀的金针菇，这个也在往外面自由。有没有和我一样觉得五花肉和金针菇特别配的？然后这个小番茄是我今天最喜欢的一串，上面涂的是一层微微甜的柚子酱，而且小番茄刚好已经被烤破，炭火的气息加上香甜的酱汁，这个串味道特别丰富。接下来还是一个极品，这是这是木须肉吧？它是用木耳卷了一块后蛋烧，然后再在外面裹了一层五花肉，这也算一种外脆里嫩吧。然后是鸡肉团子，这次我们选的是盐烤，那个烤焦的部分特别香，里面还是松软。的状态，然后等来了之前预约的紫阳牌，这个我觉得我都不用再多说什么了。看到这个姿态我就满意了，羊肉味特别重，喜欢吃羊肉的朋友应该懂我意思吧？这羊肉味太顶，全熟成太浪费了，真的就是要带点血才好吃。好，我们继续啊，五花肉卷生菜，让我想吟诗一首：奈何人间万事难，最美不过五花肉。啊，没压上。然后旁边的这个是培根卷扇贝肉，又是没见过的组合。就今天虽然吃了很多肉，但其实完全不腻，可能因为我也一直在吃菜吧。下班之后来吃一次太爽了，阿杰推荐。指数八点五分，卡巴鸭，非常好吃。今天终于吃到一家可以给十分的店铺了，能把关东煮做到这种程度，真的太少见了。我我这次是真的不会再去吃便利店的关东煮了，那个真的太假了。这家店是藏在浅草的一个巷子里，虽然说是藏，但这个装修还是很高调的，感觉已经听到了金钱消失的声音。进门还有个地方专门是锁伞的，非常浮夸。来，走吧。So this man, hi, what's your name? Hi. 虽然说只是来吃一个关东煮，但这个店把我整的像个明星一样，非常好。他家是有菜单的，但其实你可以看到锅里想吃什么就点什么。我们把锅里的每一样都点了一份，我坐在这个地方都能闻到汤的香味。不过先上了两份小的关东煮，就是用他那个神汤煮的锅，一份豆腐牛筋锅，一份番茄牛肉锅。小番茄的清香已经和肉汁混合在了一起，温暖的组合。哇，豆腐锅也差不多煮开了。不过想起之前有人问我牙齿为什么这么白，因为刚才的豆腐锅它是那种已经煮软的牛筋，然后店员会帮你配一个生蛋黄，可以用来蘸，也可以用来煮。我们今天就煮吧，不浪费每一滴蛋黄，毕竟这样煮出来的汤会更鲜美。豆腐上面再盛一点蛋花，真的绝了，姐妹们。然后接下来这个菜真的是我这几个月以来的全场最佳，它叫奶香牛舌，旁边会配一个小面包用来蘸汤吃。这个汤是用关东煮的汤和奶油一块
，然后终于到我们的关东煮了。师傅在盛好汤之后，会递给你两个带黄芥末的专用盘子。这个还只是我们的第一盘关东煮，哇，这全是我的孩子们呀！先来尝尝这个麸，它是小麦粉做的，口感很细腻，也特别的软。接下来这个是福袋，外面是一层豆腐，但里面是什么还真不知道。这个里面是一坨鸡肉跟粉条。不愧是老汤，特别的浓郁。然后这个是一个鱼糕，里面有那种脆脆的小颗粒。问了一下师傅才知道是鱼的提取物。然后是鹌鹑蛋，这个蘸一点黄芥末是真的好吃。终于到一个荤的了，这个里面包的是一整个烧麦，然后是一只完整的小章鱼，还有一点可爱。然后跟你们隆重介绍这个鱼丸，这可是货真价实的鱼丸，直接用鱼肉捏成的团子，口感很 Q 弹，鱼肉的味道还特别浓。来口粉条冲淡一下那个味儿。然后最后的晚安还是由我们的大根来结束哈。那个汤汁真的是在往外喷的，不愧是关东煮之神，真正的入口即化。好了，这家店肯定是给十分了，来日本旅游的小伙伴可以试一下，而且还不贵。晚安，卡哇耶。这样的关东煮店可以多给我介绍一点吗？我真的太爱这家店了。我们的 NONO 肯定又和男朋友吵架了，今天要回娘家，顺便约我吃个关东煮。这家店在有次呀，是家预约制的关东煮店。这个店面藏的真够深的，进来之后点菜是要写在一张便利贴上，写好了之后递给小姐姐就可以了。为什么关东煮的店面可以这么好看？妈，这当然不是重点。选好菜之后也会剪成小块给你，这么大一碗是不是看起来就很满足？就这样一碗，我基本上把所有经典的菜都点了一遍，有海带、鸡蛋、竹轮、魔芋丝、大根、年糕、福袋、牛筋、香肠，还有鱼饼、萝卜是关。东煮的灵魂，可以说它是最吸水的一个菜，很多汁水特别入味。再来一个烧一番，它里面的馅儿是芝士，里面是香甜的口感。接下来是我最爱的魔芋丝，这个多蘸一点汤，呲溜一下，嫩嫩的，我觉得特别过瘾。海带卷的话，我一般喜欢蘸一点黄芥末，就是关东煮都会给的那个黄色的小东西。接下来是年糕福袋，不过这个已经被我咬开了，里面年糕的量你们就自己看吧，一口会爆出来的那种。标准的竹轮要了两份，这个每次都会点。我们又追加了一份章鱼饺，这个算是这家店的特色之一吧。吃多了，假如想吃蒸肉的话，我比较推荐。这个牛筋肉口感 Q 弹，而且薄切入味，最后用一个鸡蛋作为收尾。我觉得能有这样的关东煮店真的很幸福。比方说和男朋友吵架了，或者工作不愉快了，来这儿吃一次，喝上两杯乌龙茶，还有什么事儿吗？好好吃饭比什么都重要。晚安啦，卡哇耶！大家都知道日本人很喜欢吃鳗鱼饭，我们今天就探一家稍稍正宗一点的鳗鱼饭专门店。进门还看到了可爱的鳗鱼饭做法插画，这家店真的是只卖鳗鱼饭，连别的配菜都很少。店员上了一杯热茶和一杯冰水，说吃之前喝一杯茶是清理味觉用的。这家店连放筷子的都是小鳗鱼，添上了一份鳗鱼玉子烧。刚开始我还以为它只是淋了一层鳗鱼汁，没想到加开之后里面居然有一整块鳗鱼。这种玉子烧我还是第一次吃，鲜嫩的鳗鱼加上鸡蛋的香味，味道还是非常独特的。再来一碗这个蒸蛋，当然这里面也是有鳗鱼的，鸡蛋是和鳗鱼一起蒸的。所以蒸蛋里也带一点鳗鱼的鲜味。我们点的鳗鱼饭也开始烤了，先上的是小份的普通鳗鱼饭，大概就是这个样子。然后这是我点的特级鳗鱼茶泡饭，茶泡饭在鳗鱼饭里面也是一种常见的吃法，这种吃法味道也会比较丰富。不过啊，因为第一次来害怕吃不懂，我们还是请来的服务员为我们讲解一下。大概就是说要分为四个步骤吃，第一遍就是最普通的吃法，我已经闻到肥嫩焦香的鳗鱼味了，这种炭烤的味道就是很香。第二碗我们就用茶泡饭，茶只需要盖到碗的三分之一就可以了。喜欢喝茶的朋友可以多加一点，这种茶有一点点抹茶的味道，但又比抹茶清淡，正好中和了酱汁的。甜味儿，鳗鱼本身很软糯，加上很强的炭火香气，最后再带上一点茶的芬芳。不得不说，这个味道还是很高级的。唯一的不足就是分量比较少，但总体感觉餐厅的环境、服务和味道还是很不错的。阿、啊、基推荐指数九分，卡哇耶！